Hello, Nancy. Hello, hello. Good evening. Good evening, Daniel. Good evening, teacher. How are you? Good. How are you doing? I'm good. Fine. <laughs> so you are at home? Yes, I'm at home. <laughs> Nice. So now you are going to have seven days off. Uh, not seven. Um, tomorrow I go to the work to put me the vaccine. <laughs> <laughs> the vaccine. Okay. The vaccine. Yes, put the vaccine. And in the, in the next Thursday, no, next Wednesday. Next Wednesday, I, I have a one shift, one shift night. Night shift, ah, uh, okay. It's because a uh, uh, two worker, they have, they, they don't, 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 eh, no, no, don't go to work. No, 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 Work, let me send it. A co worker, you say won't be able to, and I won't be able to go to work like this. A co worker won't be able to go to work, it means no podrá ir a trabajar. Yeah, won't be able to, won't be able to go to, go to work. Okay, perfect. That's it. That's it. That is the reason. <laughs> so you will have to uh, substitute him, right? So you will be uh, basically doing his job. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay, I understand. Thank you for sharing, Daniel. Um, You're welcome. Today I went to these uh, medical centers and I was, and, you know, I got the vaccine to today. It's my first, uh, you know, though it's my first time I was kind of like anxious because it was my first. It was my first time, but then not nothing, nothing. Let's say to worry about. So don't worry about the, any side effect of the vaccine because everything's gonna be okay. Okay, so I got it today, Daniel. You will get it. Uh, is that the first time for you next week or the second time that you're gonna get the vaccine? Uh, the vaccine is one one dosage. It's uh, Johnson Johnson vaccine. Oh, okay. So it's gonna be your first one. Yes, the first one. Uh, yes. because I think it's two times, right? Two. Uh, I think it's one dosage, and then you have to get the second one. And in my case, I got the first one today. Oh, okay. Perfect. Yeah, I got it today. I was kind of concerned, but then I said, "Nah, it's fine." You know. <laughs> I was I was kind of concerned at the beginning, but then I just said, okay, let it go. I didn't want okay. to get it. I didn't want to because uh, there are many, um, let's say, rumors about, you know, these um, consequences of having the vaccine. But then I just did it. So let's do it. Let's face it. <laughs> yeah. Because in my work, I need Oh yeah, I, yeah. I, 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 I have contact with uh -huh. American people. Oh, okay. Yes, I imagine. Yeah, I imagine. In the 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 the, the work is 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 um need to protect the people, mm -hmm. American people. Yes, exactly. Mm -hmm. It's mandatory, right? It's mandatory. mandatory. Yes. Okay, I understand. Well, thank you so much for sharing your experience, Daniel, and welcome, class. Welcome, Olga. Welcome, Jose, Luis Miguel, Senaida, Sandra, Rocio, and Nancy. Thank you so much for being connected on time. It is 8.02 already, as you can see. Um, and today we're going to keep talking about some prepositions of time, which is uh, the main topic for today. And we are also going to continue to practice what we left pending yesterday. Yesterday we completed some ideas, but we didn't have time to practice. So we're going to do it today. In addition to that, we are going to create our own schedule for this, let's say for a week. Okay, so 
Yesterday we practiced with um, an agenda of somebody else. And today we're gonna practice with our own agenda, okay? But before I start, I'm gonna start checking the attendance first. So let's see number one on the list, uh, Mrs. Rodriguez. Betty Rodriguez, are you with us? I don't think she's connected today, okay. Carlos Mardoqueo? Nope. Okay, let me, hey, today is Thursday, 29. This is just incredible, Thursday. And then Daniel, you're there. Oh, yeah, sure. <laughs> yes, you are. Jaime Alberto. Here. Okay, Jose Miguel. I'm here, teacher. How's it going, Jose? Good. Yeah. How's it going? Like, how's everything? All good? It's good. University, at work, plus yes. your English classes, all good? Okay. It's good. I nice. difficult, pero se puede. Yeah, difficult, but it's possible, right? Yes, it's okay. Okay, good. Uh, Jose Oswaldo? No, here. Perdón, pero es que creo que, porque, perdón que interrumpa, eh, que tenemos cierre de mes, yo ahorita medio me he conectado. Okay, okay, I understand. Linda, Linda, Linda not here. Next one, Luis Miguel. Nancy. Present. Hello, Nancy. Norma Carolina. Thank you, Norma. Olga Marleni. Present teacher. Thank you, Olga. Rocio Stephanie. Present. Thank you, Sandra Marilisa. Present teacher. Thank you, Sandra Senaida. Silvia. I'm here, teacher. Hey, Senaida. How are you? I thought you were not here. I'm fine. Today I rest. Oh, that is nice to hear. So you are enjoying of your free time. Okay. Good. <laughs> Stanley, are you here with us, Stanley? No, Stanley, I'm concerned about him. He... I think he's been absent a little bit. Okay, so we are going to uh, start with our, an activity that we left pending yesterday, guys. I want to hear, you know, you speaking and also practicing your pronunciation, okay? Yesterday, we practiced some questions with what time, okay? What time do you, what time does she, and so, and so on, okay? So, I want you to start by asking whatever comes to your mind, okay? Ask me one question, please, with what time? Who wants to volunteer? Any question that comes to your mind? What time, and then, who wants to volunteer? Any question that comes to your mind? For example, Marie, Marie Lisa, what time um, do you get up every day? Um, seven o'clock. Okay. Wow, that is nice. <laughs> I am be. So you say, I get up at seven o'clock. Okay. I get up. Seven o'clock. Okay, good. Let's see. Let me ask Nancy. Nancy, what time does your shift start? What time does your shift at work start? Yeah. 
Nancy. Hola. What time does no your shift? What time does your shift? Let me send it to the mm -hmm. let me send it to the chat. Maybe that will help a little bit. So look at the chat. What time? What time does your shift? What is shift in Spanish? Start. Look. Shifts is equal to um, let's say what let's say an entire. It can be um, let's see your schedule at work, for example. Maybe when you get in, when you get in, when you start working until you leave. Pero no entiendo. No sé si alguien me puede ayudar ahí porque sí, sure. la verdad. ¿Qué horas comienza su, su turno en el trabajo? What time does your shift start? A las siete. So in, in English we say it starts at seven. Okay. So that's what you want to say. It starts at seven. Okay. So does, does, you know, that's one example of what I want you to ask. So now let's do the following. I want you to um, ask anybody from this you know, class and ask a direct question to, to him or her. And we're gonna start with Rocio. Rocio, ask a question please to anybody in this room, okay? Using what time? Para uh, Marilisa. Okay, for Marilisa, go ahead. And what time do you go to sleep? I am asleep to 11 p.m. Nice. 11, okay. Now, Marilisa, you ask another person, please. Perdón, ¿qué dijo? Oh, Marilisa, you ask another person. Usted pregunta a otro. You ask another Uh, Norma? Go ahead. What time is breakfast? I take my breakfast at 6 a.m. Okay, what time do you have your breakfast? Good. Uh, next, Norma, you ask another person, please. Uh, no, Olga. What time does it start in your work? I start at the 8 a.m. Okay, understandable. Thank you. Could keep going, Olga. Mm, okay. Um, uh, Luis Miguel. Okay. Uh, where do you work, Luis Miguel? Maybe Luis Miguel is just connected, I think. Okay. So you cannot uh, change. Uh, Sandra. Sandra is, is, is being selected many times. Okay, go ahead. <laughs> go ahead. Uh, what is your color your color favorite? Oh. My favorite color is purple. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Welcome. Yeah, <laughs> the purpose is that you guys ask what time do you or what time does, um, you know, the compliment, what time does your brother, your your coworker, what time do you, and then you had you say the action, but I appreciate the questions you just ask, okay? And Marilisa, I can tell your color, I mean, your favorite color is, is purple. Actually, your background is purple, right? 
your background at this moment is purple. I can see you like purple. No, <laughs> am I mistaken? All right, no problem. So let's keep going. I'm so sorry. No, let me. Ah, uh, I, will, I was telling you that your background is purple, que su fondo es purple, y veo que por eso sí es, es este, su color favorito, el, el morado. My room is purple. Oh, your room is purple. Oh, okay. All right. I can tell. So thank you so much for that. Thank you so much for sharing. Guys, we are going to keep going and let's practice the conversations, the mini conversations we have here pending from yesterday okay so we have uh, we're gonna make pairs and then practice only like two or three minutes and then uh, you switch roles let's say once you are a and then you're b and then you switch roles and until you finish from one to number five we completed this yesterday it's just a matter of practicing okay so please um before i send you guys to the rooms is there any word you want to double check in how to pronounce it? Any specific one that you want to double check? Or are we fine with the convert with the pronunciation? Okay. Yeah, no, no problems with pronunciation. Any specific one that you would like to double check? The recruitment. 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 That's okay. Recruitment. 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 Okay. Recruitment, yes. All right. So let's do it. I'm going to send you guys in pairs. Please take advantage of the time. Practice as much as you can. If you have some time left, keep practicing, okay? In pairs. Here we go. I think uh, Luis Miguel is not connected, so I'm gonna be your, your partner, okay? So uh, let's read, let's practice, Olga. Let's take advantage of the time. I'm going to be letter A, U, R, B, okay? Okay. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time do is, does it start? It starts at 9 a.m. Now let's switch. Let's... Now let's switch. Uh -huh. Ahora sigo. No, ahora cambiamos. Usted es A, yo soy B. Ah, okay, okay. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Ah, ya se cambió para la otra. <laughs> really? What time does it start? Ah, era en el 2. No, 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 está bien, okay. está bien, sigamos, 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 sigamos. Estaba bien, yo me había confundido. Sí. Comencemos de regreso, perdón. Vaya. Okay. okay. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay, now number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Wednesday. Mm, great. What time do you arrive? I arrive at quarter past eight a.m. Vamos a chequear la pronunciación de, de segundo. Es great. 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 Uh -huh. great. great. Y luego el verbo a, a llegar es arrive, arrive. Okay? Arrive. Hagamos, hagamos el cambio ahora, por favor. You okay. start. Let's meet for the meeting of Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at age past 15. Mm, al revés. O past quarter. Uh, sería al revés, quarter past eight. Ah, okay. I arrive at quarter past eight. Arrive. Arrive, 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 arrive. Arrive, arrive. 
Yes, okay. Number three, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at uh, seven, at 10 to 7 a.m. A switch. Um, okay. Tomorrow I have to, to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It's open at 6. 50 a.m. 6, 6, 6, 50 a.m. 6.50 a.m. Okay. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Oh, around uh, 25 past 7 p.m. Switch. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open at at six and a half a.m. They open around seven and a half or eight oh five p.m. or eight oh five eight oh five eight oh five siete ocho y cinco. Okay. Ah, ok, voy a llamar a todos porque creo que ya nos demoramos un poquito, ok, así que ya seguimos practicando uh -huh. en otro, ok, thank you for practicing, okay. thank you so much. Ok, excelente. Yo creo, yo creo que si ustedes eh, aprovecharon el tiempo, lograron hacer las conversaciones y lograron intercambiar eh, roles, ¿verdad? Eh, Olga y mi persona le tocó practicar y al menos logramos seminarlas, creo. Entonces voy a dar espacio porque sí quiero escuchar la pronunciación de ellas, guys. Entonces, eh, hay cinco conversaciones que vamos a hacer y pues vamos a comenzar con el con Stephanie. Stephanie nos ayuda con la primera con su pa, con Nancy. su compañero. Eh, sería con Nancy. Ok. okay. Eh, there is a recruitment of the new employees on Thursday. Really, what time does it start? It starts at 9 a.m. La número sería, let me for the meeting on Wednesday. Ok, listen, listen, listen. Vamos a hacer un switch, vamos a hacer un switch roles. Nancy, vamos a hacer un switch roles. De la misma conversación, antes de pasar a la otra, tienen que hacer el cambio de, de rol, ¿verdad? Uno es el que fue A, va a ser B. Esa era la, la indicación. Así que vamos a hacer el switch para completarlo. Y vamos a leer la cinco conversación. Siempre, la ¿Sí? número uno nada más. Yo creo que le está haciendo falso su micrófono, Nancy, porque se escucha ruido. O si lo está agarrando con la mano, no lo agarre, solo déjelo así. No, no tiene que acercárselo, siempre el micrófono le, le capta, como lo tiene Rocío. Porque si lo agarra, se escucha esto. Miren, no sé si ustedes escuchan algo peor ahorita o no. No, quizás no, ¿verdad? 
Entonces, ok. Sí, se escucha. Sí, sí, vamos. perdón, es que tenía bastante interferencia. Ok, vamos, adelante. Ok. ¿Les parece si lo hacemos eh, de regreso? Pero de una vez hacen el cambio de rol. Solo la número uno. Number one. Comenzamos una vez más. Y solo quería hacer una observación. Recruitment. 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 Esa es la pronunciación. Y luego el martes es Tuesday. 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 Ok. Adelante chicas. Go ahead. There is a recruitment of the new employees on Tuesday. Nancy. Voy a ayudar porque creo que Nancy se nos desconectó. Really? Okay. What time does it start? It starts at 9 a.m. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. A.M. Es todo. Thank you so much, Rocío. Ok. Number two. Daniel, help us with number two with your partner. Ok. My partner is... Um, Norma. Ok. Norma. Number two. Let's meet for meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I'm right at 8.15 a.m. Now, Norma, you, you are eight. I arrive at 8.15 a.m. No, comienza desde el principio, Norma. La número, number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. Nice. Okay, teacher. Beautiful. Thank you so much. Okay, exactly. Mm -hmm. Eso es lo que quiero que hagan, okay? Otra manera de decir las ocho y cuarto a.m. De, la de, de las que decíamos ayer, ¿se recuerdan? Do you remember? Eight, Or eight, eight, one quarter. No. Sería a quarter past eight, ¿verdad? Quarter past eight. Quarter past eight. Esa sería la, la siguiente opción, ¿verdad? Ok, good. Thank you so much. Uh, let's listen to Jose. Jose and your partner, please go ahead. ¿Cuál Jose? Ah, no, tú, no está. Es tú, tú, tú. El otro día me va a Luis Miguel, sí. Tú que me estás escuchando y estás hablando conmigo. Okay. Adelante. Silvia. Uh, eh, Sandra era, ¿eh? Sí, verdad. Ok, sorry. Um, tomorrow I have to go to a photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It open at 6.15 a.m. Ahora usted empieza. Tomorrow I have to go to a photocopy center. Me too. What time does that photocopy center open? It's open at 6.15 a.m. Really? All right, I like it. Reaction, <laughs> reaction, please. <laughs> okay, Jose, remember, does, because it's the photocopy center, is a it. So therefore, you say, what time does, does the photocopy center Photocopy center, okay? Even, uh -huh, though, okay. even though Daniel is giving you a like, okay? Daniel is very- Thank you, Daniel. Thank you, thank you, thank you, Daniel. Okay, and oh, I, really? I, I give it to you as well, but then remember, that's it because it's the photocopy center. And once again, you can say uh, center and you can also say center, center, as if instead of the T, you have another N, double N, center, okay? Okay. Eh, como, como manera de tip, 
-huh. el, en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, a menos que las sílabas tenga fuerza de voz, la T es, es silenciosa después de la N. Por ejemplo, ¿cómo decimos internet? Miren, aquí se ve una T y decimos internet. Internet. Inter internet. Internacional. International. International. Si la N va después de la T, podemos no pronunciarla y suena bien. Solo si tiene fuerza de voz la T, ahí la tenemos que pronunciar. Por ejemplo, intelligent. Ahí no vamos a decir intelligent, ¿verdad? Porque no suena, ¿ok? Entonces, pero si no es un, si un sonido sin fuerza de voz, este, se puede decir internet, international, center, center, uh, printer, the printer, la, donde van a imprimir. And there are many more. Así que como manera de tip, podrían buscar palabras donde la, la T becomes silent after the letter end. Hay un montón de palabras que a veces la usamos. It sounds natural, sounds really cool when you pronounce it that way. Así que es as FYI for your information. Sigamos. Thank you for tips. Thank you. Okay, my pleasure. FYI, I was going to say. All right, so number four. Who wants to do it, number four? Let's see, maybe, I don't know. I got many people connected here. So who wants to do it? Okay, Senaida, thank you so much. Go ahead with your partner. My partner is Linda. Um, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but why? What time do restaurants close here? Oh, around 7, 25 p.m. Switch. Change. Ah, change. Switch. Uh, yes. Wendy, <laughs> Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But what time do restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Okay, okay. Thank you so much. Yes, thank you, ladies. And now we're going to have the very last one. And I'm going to ask for volunteers. Maybe now with the partner, you practice with a different one. So, who wants to do it? Okay. okay, go ahead, please. Senaida, and I think it was Jose. Okay. Amanda has, Amanda has to take some report to many department, perdón, departamento, siempre. Department. Department on Monday. And what time do they open? They open around 7, 3, uh, 13 minutes or 8, 5 minutes. Amanda has to take some re report to many departments on Monday. And what time do you open? They open around 7, 30 or 8. Bye. Okay, thank you so much, guys. Appreciate that. Okay, uh, just a quick observation when you pronounce the time. So it's 7.30, 30, 30, 30. Mm -hmm. and you say mm -hmm. 8.05, 8.05, 8 8 Este cero lo leemos como O, O, como la letra O. Suena más a, es lo que más escucha, la manera que... Un americano le diría la, la, la hora sería 8.05 o podría decir 5 past 8. Pero lo más común es 8.05, 8.05, okay In this scenario. Guys, thank you so much for helping me out. Le voy a dar 5 minutes. I'm going to give you 5 minutes. Quiero que creen su schedule, okay ¿Se recuerdan de la señora Roble, la que vimos ayer? The one we practiced yesterday. She had her own agenda. 
Ok, entonces en este momento usted va a hacer su propia agenda. Dice, create your schedule. Van a hacer su horario. With all the things you do, las cosas que hacen during the week, todo lo que hacen en la semana, logically, no van a poder poner todo, pero por lo menos lo más importante, ok. Su propio sketch lo van a hacer en este momento. Podría ser el formato de la señora Robles. Tenemos el día, la hora y la actividad. Something similar, ok. Um, just FYI, para su información, aquí tenemos la idea, miren. Um, solo que el día no lo tenemos, entonces lo dejo a su creatividad porque la vamos a usar en la siguiente actividad. Que la siguiente actividad aquí aparece, miren donde ustedes van a ir a compartir con sus compañeros, pero quiero que tengan listo lo suyo para compartirlo también, ¿ok? Así que en primera instancia vamos a crear nuestro own schedule. Lo pueden hacer en su cuaderno, en su libreta de apuntes o en su manual. Eh, tomémonos un espacio y cualquier duda aquí voy a estar pendiente. Uh, let's take five minutes. Nancy lo que va a hacer en este momento es que va, va a hacer su horario, su schedule, va a hacer su agenda, va a crear su propio horario con las cosas que hace, que tiene que hacer en la semana. ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Cree un cuadrito y puede poner las actividades, puede poner la hora y el día también. Eh, porque luego lo vamos a compartir. Mire, aquí está un formato. Actividades, día y hora. Voy a poner Monday a las 8 en punto. ¿Qué hace, por ejemplo? Miércoles, jueves, en son. Y así sucesivamente. Cuando termine su, su schedule, me avisa para, pues, me puede mandar un mensajito al chat y me dice, I finished, I am ready.
Ok, ¿cómo vamos, guys? ¿Cómo vamos? Llamo. ¿Por qué día vamos? Need more time. Hello, hello, class. Jose Miguel, how are you doing? Sandra, Linda, need more time? Do you guys need more time? Do you need more time? Necesita más tiempo? Yes. Okay. Uh, dos, dos minutos más. Quiero ver, tenemos un chat. <laughs> ah, okay. Podemos decir... Yo podría decir, I am my boss's backup. Ya le voy a mandar la idea.
Okay, thank you, Daniel. You finished. Thank you so much. Let's wait for the others, please. <laughs> that was funny. <laughs> okay. Yo, yo, diciendo que ni termino toda la semana. Okay. Okay. Y si es repetitivo. Only one day, yes. Because, because the. Es una rutina. Yes, it's a routine every day. Okay. Bueno. Eso iba a decir yo. Eso iba a decir okay. yo que no, es solo no, un día. No, no todo, pero, ajá, no todo, pero algunas cosas que sí son rutina. Okay. Okay. Podemos dejarlo así, está bien. ¿Cómo se dice 12 de mediodía? Solo sería 12, sería at noon de un solo. Al decir at noon ya sabemos que es al mediodía.
Vaya, vamos a ir uh, terminando las últimas ideas, class, y eso vamos a ir compartiendo también por cuestiones de tiempo. Creo que más o menos ya tienen una idea de cómo su día se ve. Eh, me imagino que es a very busy day, un día súper cargado. Entonces, um, terminemos las ideas, lo que aún siguen escribiendo, y vamos a comenzar a compartir. Este, ¿Alguna pregunta? ¿Any question that you might have? Nancy, did you finish? Nancy, Olga, Rocío, did you finish? Yes, teacher. Okay, all right. Okay, then Olga finished. Zenaida, did you finish? No, no, yet. Only, only two minutes, please. Two minutes. I need two minutes. Yes, two minutes. please. Okay. Thank you. Teacher, la palabra live from work es en la frase esa está correcta. Solo, es solo, trabajo, solo diga live work. Live, live work. Ajá, live work. Porque el live, okay. live ya es salirse, irse, dejar un lugar. Entonces, what time do you live okay. work? I live work un solo. Live work, ok. Gracias. Creo que sí, ya terminamos todos. Senaida finished, Rocío finished, uh, Norma finished. I'm going to check the attendance y luego vamos a comenzar a practicar y a compartir porque faltan 4 to, to 9. Así que, guys, uh, I'm going to check the attendance really fast and then we're going to start sharing, ¿ok? Comenzamos con la attendance one more time. This is uh, Thursday 29. Betty. No, right, Carlos Mardoqueo. No, Daniel. I'm here, here, teacher. Good, Jaime Alberto. No. Jose Miguel. Not here, como te dije. I'm not, here. Not here, <laughs> thank you, Jose. Jose Oswaldo. No, Linda. I'm here, teacher. Linda's here, good, Nancy. I'm here, teacher. Good. Norma Carolina. Present, teacher. Thank you so much. Olga Gomez. Present. Thank you, Olga Rocío Portillo. Present. Thank you, Rocío Marilisa. 
Present teacher. Thank you, Senaida. Present teacher. Thank you so much, Senaida. Sylvia and Stanley, not here. Okay, so I believe it's time for us to start sharing whatever we have done. And please, uh, now we're going to move on to the next page, which basically has one format in which you guys are going to interact with your uh, partners and complete this chart. This is the chart, let me share it with you, okay? You guys are going to ask questions to your classmate and write, okay? Their schedules, specifying the time and the date. For example, I'm gonna, I'm gonna ask Daniel and then I write Daniel's and then activities for Daniel, one, two, three, at least three. But when you share, please share your entire you know, schedule. And then the person who is interviewing you is the one who is going to decide which ones or which activities to, to write on this chart. Next to the activities, guys, write the date and the time. Tenemos la fecha, el día y luego la hora. Cuando usted comparta sus actividades, compártalas todas. A quien se las dice, decide cuál, cuál de todas poner. Solo va a poner tres. Ok, vamos a hacer grupos de tres y se intercambian. Muy probable que tengamos que hacer un grupo después para que tengan para que completen las, las actividades, ¿verdad? Porque son tres espacios. Um, así que, no sé si alguna pregunta. Before I, got, before I um, send you guys to the rooms, any questions? Are we fine? Creo que algunas preguntas que vamos a formular, entre ellas podían estar la pregunta eh, directa, ¿verdad? Que es, um, what do you do on, what, what do you do on a daily basis? What do you do um, on weekdays? O cualquier pregunta que vaya enfocada a recopilar la información de la semana, ¿verdad? De su compañero. El texto sugiere... Eh, Cuando aquí hay unas preguntas, what do you do? Okay, what do you do? What do you have to do um, every week, por ejemplo, verdad? Entonces usted le va a poner nombre y apellido a la pregunta. Lo que quiero es que recopile la información de su compañero, de su compañero, okay? O sus compañeros en el grupo que le corresponda. Así que, guys, uh, ahí les estaré visitando. En este momento lo voy a enviar a los grupos. Haré grupos de tres. Y aprovechemos el tiempo, que okay? aprovechemos el tiempo. Estamos 10, entonces voy a hacer tres nada más. Aquí vamos.
to work. I start work at 9 a.m. At 10 a.m. I drink a other coffee, a cup of coffee. Um, in the morning, Okay, now it's your turn, uh, Jose Miguel. Jose. It's okay. It's 4 a.m. Uh, take a shower. 5 a.m. Uh, start of my work. Run off my. Solamente tres dijo él, ¿verdad? Sí, pero nos faltaría una. Ah. Porque oh. según yo solo dos tengo, solo Rocío la, y Linda. La primera les dije, les dije... No, 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 no. O sea, de los, de los cuadritos, porque tendrían que ser tres personas, porque o sea, en el cuadrito aparecen tres personas. Sí, sí, correcto. Voy a enviarles a uno más. Voy a enviarles a uno más enseguida, ¿ok? Ah, ok. Hoy no se estaba escuchando. No se estaba el ticho. <ríe> perdón, 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 pero es que estoy al mismo tiempo recibiendo la clase de la universidad, perdón. Report to my boss. Naiga, repeat, Hola. please, repeat, please, report to, report to my boss. Report to my boss. Hello, hello, ¿cómo va? ¿Ya terminaron o le falta algo, algo todavía? Cada quien ha dicho su rutina. Entonces les haría falta una. 
No, ya las dijimos las tres. Sí, pero el cuadrito lo van a llenar con tres. Entonces, si cada quien dio su rutina, ustedes tienen dos, ¿verdad? Sí. Ok, ah, entonces... Okay. entonces Luis Miguel, no, no. Es, sí, Luis Miguel, creo que solo se conectó, nos ha dejado ahí colgado. Es, lo, la voy a mandar a ustedes, porque los demás grupos aún no han terminado, a los demás grupos para que colect, recolecten una más. Ok, ellos van a saber que ustedes van a llegar porque quieren uno y ustedes dan la, la suya para que ellos complementen también, ¿ok? Oh. Okay. ok. Ok.
Hello, Linda. Linda. Are you Linda? <laughs> okay. Nancy, are you sad? <laughs> triste, Nancy. Cansada. Un día muy agotado. <laughs> En serio, bueno, me imagino, me imagino el trabajo a ser bien. Mucho, mucho rechazo. Más cuando, más cuando se la pasa rechazando. Sí, pues. Me imagino de que ese trabajo de pasar diciéndole no, no, hágalo de regreso. Sí. Lo que pasa es de que ellos. O sea, cuando yo rechazo algo, me toca volverlo a revisar. Entonces, ah. como que a veces me toca revisar eh, como cinco veces el mismo paquete. Hombre, entonces deja lo que pase en todo. Ajá, y después a mí me van a llamar. Don't complicate it. Let it flow. Ok, clase. Gracias, Nancy, por compartir un poco de su, de su daily de work. De penas. Vamos a escuchar. Quizás, ¿verdad? Apenas. Vamos a escuchar. Elíjame, escribieron tres, right? You, you wrote three, right? Only choose one. Elija uno, el que quiere compartir y todos van a leer uno. Lo van a hacer en tercera persona. Es decir que vamos a pronunciar esos sonidos finales. Por ejemplo, si yo digo de Nancy, Nancy... Voy a decir works, ¿verdad? O Nancy sends report. Y vamos a decir, quiero de una vez conectar la idea eh, con la, la siguiente página. Cuando vamos a mencionar la, la hora, la, las fechas, ahí tenemos un cuadrito para que lo podamos ir agregando, ¿verdad? Quien ya lo había visto, pues excelente. Si vamos a mencionar el día... Y este, eh, decimos on, ¿verdad? On Saturday, eh, decimos, y luego si vamos a poner la fecha, on Saturday, y luego podemos decir February, o en este caso sería April 29th, ¿verdad? Si quieren mencionar fecha, si no solo nos quedamos con los días, que es on Saturday, para que no vayamos a decir in, ¿verdad? Porque los días de la semana son con on, la preposición on. Ahí estaba el cuadrito, entonces si me van a decir, por ejemplo, Nancy sent report at 8, at, así es la hora, es at, ¿no? at 8 a.m. on Monday, por ejemplo. Así lo vamos a ir haciendo, las preposiciones para el tiempo, clase, como están aquí. Aquí ustedes lo podrán ver, para el, la hora es at, aquí, y para el día, si es un día de semana, es on, aquí está, on, ¿verdad? on, así lo vamos a hacer. Por ejemplo, uh, Nancy sends, sends reports on Saturday at 2.30, usted sabrá, tratemos de hacerlo de esa manera, uh, yo sé que no había, no practicaron así, solo escribieron la, la actividad de su compañero, pero ese es el reto. Okay, elija uno. Cuando tenga listo, ¿quién, es, quién quiere comenzar? Who wants to start? I am. Okay, go ahead, Jose. I like it. I like that attitude. Go ahead. And, and send report to Senaida one in Monday at See, uh, 4 a.m. Uh, start in my work. It's and uh, report uh, the boss relief on design decision day. And uh, send report Daniel on 7 a.m. at river at the work. 7 a.m. full light car. 11 a.m. launch and some report on 6 a.m. at grab 7 a.m. at a work y 1 p.m. launch. Okay, Jose Miguel, uh, thank you so much. Reactions, Jose Miguel, le gustan las reactions, mandenle reactions, hey, quiero ver. Y una mano levantada. Diga, Nancy. Oh, oh, ah. dice. 
Este, me decía mi... ¿Algo hermano. que haya dicho mal? Bueno, eso le quería hacer un comentario. No, le quiero hacer un comentario. Y es en cuanto a la estructura de la oración. Es, eh, necesito que acordemos el sujeto, la acción y el complemento, ah, ¿verdad? Entonces vamos okay. a decir, si es Daniel, Daniel, y luego la acción Daniel, Let's, wakes ah, sí, up, sí. y luego at, y dice la hora. El orden que vaya siempre así, ¿verdad? Daniel, la acción y, y el complemento. Sujeto, acción, complemento, así lo vamos a manejar para que se escuche un poco más ordenado. Lo otro que le quería, quiero mencionar, José, es acuérdese de los posesivos. Usted dijo my y era el de ella o el de él, es his. his, his. Perdón. Dijo my. Entonces, acuérdese que como estamos reportando, es de alguien más. De alguien más, exactly. Okay. Y los sonidos finales, acuérdese de que las S works. works. Ajá, exactamente. Lunch. Entonces, ahí donde dijo lunch, podría haber dicho también, agregarle una acción. Por ejemplo, Daniel, si fuese caso de Daniel, Daniel has lunch at, dice el día, has lunch. Él tiene su almuerzo. ¿okay? Agregar esa acción que complementa mejor la idea, ¿verdad? después del sujeto. ¿Qué? Ok, okay bueno, bien. entonces, elija la siguiente persona. José, please. Si, si quieren los que estuvieron en mi grupo, estuvo Daniel, Zenaida o Sandra. Ok, uno de ellos. Comienzo yo. Dale, Daniel. I'm gonna talk to activities of Jose Miguel. On Monday, he take a shower at 4 a.m. Uh, he, he have a team meeting at, at say, 6 a.m. They have a breakfast at 8 a.m. And from 8 a.m. to 12 p.m., he shifts the sales of the day before we Her, with her sellers. Uh, that's all. No sé cómo estuvo, Peter. Ok, ok. Thank you. Uh, the... Thank you. <laughs> Thank you, Daniel. It was uh, just some really like quick observations. Le, le acabo de mandar ahí al grupo tres cosas que quiero que hagamos en base. O sea que de todo lo que dijo, pues a un 90 y 95%, pues todo se bien. Esos detallitos los vamos a revisar. Senaida le está mandando un like así. Oh. Entonces, eh, en, cuanto al ver, en cuanto al verbo take, el, el tercera persona takes. Takes. Take. Take. El, el verbo, Take. usted dijo have, y estamos hablando de José Miguel, es has. Has. Ah, has. Okay. Y en algún momento dijo her, ¿verdad? Y acuérdese que her es para. Es okay, para, para ella. Exactamente, ¿verdad? Yo no sé ahí, yo no sé ahí, José Miguel, yo no sé. <risa> ah, el cielo. No, 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 no. Lo siento, me Daniel, equivoqué. por favor. Yo estoy seguro. El Dui dice masculino, por favor. <laughs> okay, okay. <laughs> okay, okay, está okay, bien. Sorry. Sí, está, it's, it's part of the game, okay? We're learning and I like it. Y Daniel dice, no me equivoqué, pero pero que en el fondo se lo quería decir. Hey, Daniel. <laughs> just kidding, Daniel, just kidding. ¿Cómo se dice eso? Solo bromeando es just kidding, ¿verdad? Just, just kidding. kidding. Just kidding, just okay, kidding. just kidding. Okay. No, okay. Okay, uh, Daniel, who's next? Who's next is you. You see me, you, my, my colleague in the group, Senaida. <laughs> <laughs> you, Senaida, go ahead. Okay. You, you Senaida. Uh, ya se me olvidó. <laughs> How do you say ya se me olvidó in English? I forget. Oh, I forgot already. <laughs> Como en pasado, yes, I, I forgot. forgot. Uh -huh. I forgot. Okay. <laughs> okay. Uh, the duties on, on the week, Daniel's 7 o'clock a.m. arrive 
7 o'clock a.m. has to work. And 7, 15 a.m. inspect has the ramp. Uh, 8 a.m. fuel the 7 light cart. And Jose Miguel, 4 a.m. has take a shower. 5 a.m. round to work. Round has to work. And 6 a.m. he has team meeting. Um, Sandra, Sandra's 6 a.m. her get up. 7 a.m. Um, start 7 a.m. she has a start shift. 1 p.m. she her excuse me her has at lunch and finish. Okay, Senaida, thank you so much. Reactions, no reactions. Algunas observaciones, very quick observations, Senaida. El, okay. Yo creo que por la estructura que está utilizando es que si uh, solo tomé dos ejemplos para ilustrar la idea. Uh, José Miguel, 4 a.m., take a shower. Entonces, lo que vamos sí. a decir es, uh, si sí, el verbo takes es necesario decir la S, ¿verdad? Pero mi, mi punto es, Después de decir el sujeto, decimos la acción. Tendría que ser José Miguel takes a shower at 4 a.m. Porque de, mm. yo sé que estamos pensando en español, José Miguel a las 4 se baña, ¿verdad? Entonces, pero acá sí podríamos decir quizás en español, en inglés va un poco más estructurado. Decimos José Miguel takes a shower at 4 a.m. Entonces el orden siempre se sigue. Subject, uh, action or verb, and then complement. José Miguel takes a shower at 4 a.m. Así. La otra, este, sí. para, para ilustrar el ejemplo, de, digo Sandra, 6 a.m., her get up. El her es posesivo, ¿verdad? A menos que requiera decir una posesión de esa persona, vamos a decir her o his. Pero en el caso de her get up no aplica porque sería Sandra, ya es nuestro sujeto, Sandra, uh, que Sandra gets up at 6 a.m. Entonces la estructura siempre se mantiene. Entonces her o his, si fuera eso para él, solo va cuando vamos a determinar un posesivo de esa persona. O sea, si, si no her es innecesario en ese contexto. Okay. Ahora yo le voy a dar un ejemplo. Um, le voy a usar her. Sandra cleans her bedroom. Ahí sí, mire, porque Sandra hace limpieza al... al a su habitación, ¿verdad? Pero de ella, ahí sí, Sandra, yo creo que no lo hace porque mm. vi que no es mentira, Sandra. Sandra <laughs> cleans, eh, cleans her bedroom, ¿verdad? I think, and I believe, and I truly believe. Entonces, eso, ahí sí necesitamos la posesión porque es her de ella, ¿verdad? No en el otro contexto, porque her get up no se puede. Okay. Es un subject and then the action. Continuemos, continuemos. Okay. Thank you so much, Sanaida. Who's next? ¿Quién sigue? Sandra, Sandra. Okay. Jose Morales takes a shower at 4 a.m. He ready to start his work at 6 a.m. He eats the breakfast at 8 a.m. Only those. Short and sweet, dijo usted, ¿verdad? Así corto, pero bien dicho, es excelente, la verdad, muy bien, bien. Good, uh, no observations. Who's next? Who's next, Sandra? 
Elija la siguiente persona. Olga. Olga, ok, Olga. Ok, ok. Normas schedule. Normas wake up at 6 a.m. on Monday to Friday. At 7 a.m. Her takes breakfast with bean, bread, eggs, coffee. And 9 a.m. Her starts work. Uh, at 10 a.m. Her takes a coffee. At 12 middle name, middle day. Her takes a lunch. At 2 p.m., her reports to the boss. At 3 p.m., her meetings of the boss. At 5 p.m., her meetings to the silent woman. At 7 p.m., Norma's go to home her free times is saturday and sunday her loves be being at home only this okay thank you so much olga for your uh, participation reactions please reactions reactions for for olga It's, uh, good thank you so much i see some claps for you virtual claps Quiero hacer una, una ilustración en lo que usted mencionaba. Decía, her takes breakfast, her starts work. Esa her no es un posesivo, Olga. Vamos a decir el subject, ¿verdad? Sería, decimos norma y de una vez la acción. Her es innecesario. Si quiere usar un, un, un subject, entonces diga she, pero no her, porque her es posesivo, ¿verdad? Sería de una vez, she takes breakfast, okay. pero her no, okay. her más la acción no podría ser, no hace, hace clic, lo otro que le iba a mencionar, uh, the takes a coffee, eh, si es que lo toma, sería drinks, drinks, a coffee. drinks. Ajá, porque takes lo toma, pero no lo toma de la, lo agarra, pero yeah, luego right. solo lo tiene en la mano, verdad, no se lo toma, okay. eso es drink, y lo otro es okay. que que Norma goes, ahí voy a mandar la observación, Norma goes, no Norma goes, goes, goes porque digo Norma go, go, entonces, porque esta <laughs> persona es goes, entonces, uh, thank you so much, Olga, who's okay. next, ¿Qui quién sigue, who's next, who's next. Um, Linda. Ok, and... I talk about Nancy. Nancy reviews and off audit the week on Friday at 4 p.m. She audits imagine on Monday at 8 a.m. And she has a meeting with engineer Narda on Wednesday at 10 a.m. Um, about Olga, she drives to her work and the traffic is heavy at 6 a.m. Um, she, she starts in her work and checks emails and budget at 6 a.m. No. And then in health, Then half, she has a lunch with her co-workers. And about Rocio, she wakes up at 5.30 a.m. And she takes a shower at 6 a.m. And she eats her breakfast at 7 a.m. So, only that. Nice. Good pronunciation and clear ideas, Linda. Good job. 
Good job. Good. Well said. Bien dicho. Eh, solo para pronunciar media es half, ¿verdad? Half, half. Lo único, lo demás, la estructura está súper bien y las ideas están claras. Teacher, y se dice, la, digamos, eight and half, en half. Eight and a half. En and a half. half. And a half. Así se lo voy a mandar ahorita. Eight sería a las ocho. Eight and a half. Uh -huh. Así se lo voy a decir. Eight and a half. Eight and a half. And a half. A las ocho y media. Y un pedazo, la mitad. And a half. And a half. And a half. And a half. Okay. Uh -huh. Well, thank you so much for that. ¿Quién sigue? Who's next? Rocío. Thank you, Rocío. Um, Linda, um, may meeting with all the staff before the open the store at a nine a.m. and at ten and a half she received supplier. Um, at 5 p.m., she called to the library department and made the route to tomorrow. Made, made the route for tomorrow. Okay, calls, calls, calls. Llama, ¿verdad? Calls. Yes. Mm -hmm. Okay, good. Thank you so much, Rocío. Thank you for sharing. Okay. Good, good job. Who's missing? ¿Quién falta? Nancy. Nancy, adelante, Nancy. Ay, yo pensé que se le iba a olvidar. <risa> ok. Eh, sí, report, Linda. Eh, May, Miriam, al Opal, before the open, 9 a.m., eh, a uh, review supplier, then um, uh, five, us, the delivery department in May, the rule of tomorrow, five at 5 p.m. Okay, uh, Nancy, tendríamos que Acorda primero la, la, los posesivos, ¿verdad? No es, no es your, es her, porque es de ella, ¿verdad? Her, ahí sí, porque habla que hace la ruta, pero de ella, her route. Her, no your, porque si dice que your es como que a mí, la mía que me está diciendo, y no es mía, es de, es de, de ella, ¿ok? Y lo otro es la estructura, ¿verdad? No tenga miedo a seguir la estructura, linda o norma o quien sea, luego la acción de un solo, works repairs, uh, ¿qué más? Sent, la acción directa de esas personas, ¿ok? Sujeto, acción, complemento. Así. No hay más, no, no hay donde perderse, esa es la línea que tenemos que seguir, ¿ok? Eh, seguramente es por el vocabulario que es nuevo, que lo siente un poco difícil, a lo mejor el vocabulario no, no le no encontramos cómo conjugarlo, ¿verdad? Entonces, guys, si alguien se quedó, me va a ayudar con la siguiente, ¿verdad? Pregunta. ¿Alguien que no haya participado o todos participaron? Que me ayude con esas preguntas. Vamos a responderlas de manera grupal para que revisemos la otra parte. Number one. ¿Quién me ayuda? Levanten la mano. Thank you so much. Norma, ayúdeme a leer, por favor. When? When is your next meeting? Ok, ¿cómo responderíamos? Aquí falta una E. The next Monday. Ok, entonces podemos decir my, my, que, luego, my next my meeting. My next meeting. My next meeting, uh -huh. ajá. Yes, is, ¿verdad? Ok. On, on Monday, teacher. Exactamente, is on Monday. Ok, y podemos pues, especificar, ¿verdad? El, el, qué, qué Monday es. I like it. La siguiente, Linda, ayúdenos con la siguiente. 
What time do you arrive to work? Ok, ¿cómo sería la respuesta? I arrive to my work at 8 a.m. Ok, I like it. Ok, I arrive to work or to my work, como usted lo dijo. Muy bien. La siguiente que nos ayuda, José Miguel nos ayuda. Una muy bonita pregunta, de hecho. No tengo vacaciones, le diré. Pero no, hágalo más abajo, no veo. My next vacation is illusion. My next vacation. Ve, ve, vacation. Ve, vacation is, is on. Ok, decimos, no sé. Y usted diga. En noviembre. En noviembre. Si, si solo es el mes, entonces decimos, ¿qué, ¿qué proposición utilizamos si solo es el mes? Uh, sería at. No. Mm. Exactamente, mm. ahí lo acaban de decir. Aquí está, mm. lo voy a bajar un poquito para que, si solo es el, déjeme ver si me permite bajar, voy a borrar esto, si me permite. Déjeme close this thing, ok. Si solo es el mes, vamos a decir in, Mira, así como está el ejemplo, mire, in. in, si es en noviembre, in November. Si vamos a poner el mes y vamos a decir la fecha, ese es on, ¿verdad? Aquí está, mire, on. Pero si solo el mes es in, ya el mes con la fecha es on. ¿Ven, ven qué interesante? Okay. Entonces, así funciona. Entonces, estas son las preposiciones que de una manera u otra hemos involucrado. Ok, let's repeat. On Saturday. Usted repita, si me el micrófono ya apagado, ¿verdad? Pero dice, on Saturday, on January. ¿Cómo leemos este número? ¿Alguien que me ayude? Si abren el micrófono, ¿alguien que me ayude a leer ese número? 23. On January 23rd. Exactamente. Thank you. Esos son los números. En vez de decir three, decimos, porque miren, esos son three. números ordinales, ¿verdad? Acordémonos que las fechas las decimos con los números ordinales. Entonces, por eso que es 20, como lo dijo Daniel, third. Este, este RD. Hace que automáticamente nos demos cuenta que es los números ordinales, ¿ok? 23rd. El 21 decimos 21st, que es ese de ¿verdad? 21st. El 22 sería 22nd y le pondríamos ND. Entonces, en, en la fecha usamos números ordinales y utilizamos los números y les ponemos la, las últimas dos letras, ¿verdad? Del número ordinal. Por eso que decimos eso. 21st, 22nd, 23rd. Y los demás pues todos son TH. Así que si alguien quiere investigar un poco de los números ordinales y sus usos, sería algo interesante de estudiar. Pero es 23rd, como lo dijo Daniel. Thank you so much. Uh, continuemos. Uh, ¿Cómo leeríamos este otro número? Miren, ese otro número que está aquí. ¿Cómo lo leeríamos? Fifth. 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 Exactamente. Fifth, no five, ¿verdad? Gracias, Linda. Thank you so much. Fifth. Uh, cuando le digo gracias, Linda, se escucha como, como, que, un, como que un cumplido, ¿va? Ese es su nombre, ya dije que my daughter, I'm gonna call her Linda. Mm. Una, 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 mm, como el niño. Mm. 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 Ok, I like that, I like that name. It sounds like really interesting and fancy. Ok, entonces decimos fifth, no decimos five, ¿verdad? Porque decimos first, second, third, fourth, fifth, ¿verdad? Entonces ese número... Es un poco confuso cuando no conocemos los números ordinales, ¿ok? Ahí queda de esa manera. Eh, luego, este, dice Nancy que está perdida. Estamos hablando de, las, de los números. <risa> Nancy, ¿cómo, cómo, pronunciamos, ¿cómo pronunciamos este número? Lo, este número, este día. Decimos, ya creo que he dicho, <risa> when, when. Wednesday, Wednesday, no pronunciamos esas dos letras, Wednesday, Wednesday, Wednesday morning, ok, en May, la, para leer los números 
ya de, de mil para arriba, lo ideal y lo más fácil es agarrar dos y dos, perdón, no sé si ya hemos hablado de eso, pero sería 20 y luego decimos 2018. Hey. Es más fácil, ¿verdad? 2018. Lo vamos a decir 2018, se puede, pero sale, sale un poco más largo. Para referirse a, a por ejemplo, a, a las, es, ¿cómo se llama? A las, a las seasons of the year, que son las, las estaciones del año, summer in, in the summer, ¿verdad? Expressions of time in the morning, in the afternoon. Si vamos a referirnos a la hora en específico, la preposición a usar es at. At, y decimos que ahora at noon, a mediodía. At night, en la noche. At midnight, ¿verdad? A la medianoche. Entonces, así aprendámonos esas preposiciones, muy probable que en sus evaluaciones les aparezcan y no vayamos a elegir in en vez de on o at en vez de in, ¿verdad? Entonces, en las expresiones de prepositions of time, como está aquí, quiero que hagamos el último ejercicio clase y vamos a completar ese correo que aparece aquí abajo. Es un correo interesante con preposiciones, que faltan prepositions. Entonces, pero antes de todo, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se lee el correo electrónico? No sé si ya lo habíamos hablado. ¿Alguien que me ayude a leer el correo? Que aparece aquí. Fati, ¿qué dice? ¿Alguien que me ayude? Please. ¿Cómo lo leemos? How do we read it? Fati, Twenty. Oh. 2018 eh, arroba no sé cómo se dice email.com ok ¿cómo se dice arroba? a ver ¿quién me ayuda? who helps me? exactamente good, ahí lo yeah, escuché from, from Fati 2018 no, 2018 at email.com Ok, ok. All right. Yes. Correct. Uh, quería. Y también vamos a. La arroba la decimos que la voy a mandar al chat. La arroba la decimos at. Se lee at, como la acaba de leer también. At. ¿Verdad? El puntito lo leemos dot. Dot. Ahí lo voy a mandar. Este. Entonces sería, como dijo Daniel. Uh, 30, 20, 20, 2018 at email.com, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos es eso porque es algo básico que a veces lo desconocemos, pero veo que teníamos aquí a Daniel que nos ayudó a aclarar la, la duda, así que muy bien. Y pues quiero ver, permítanme vamos a ver aquí, un segundito, quiero elegir una, bueno, no me permite. Entonces la arroba dijimos que se lee at y luego... El puntito lo leemos that. ¿Alguien sabe cómo se lee ese, 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 ese signo que hasta aparece después de Mary? ¿Alguien sabe? Que me ayude. El com es lo mismo, Sandra Marilisa. Com, com, that com. That com. Eso es preguntar. ¿Cómo leemos el puntito? Perdón, ese sin guión bajo, ¿cómo lo leemos? ¿Alguien sabe? Alguien que lo pueda investigar ahorita. Hay una diferencia entre el guioncito que aparece en medio y el guion que está abajo. El correo ese es guion bajo. ¿Cómo lo decimos? A ver, comienza con la letra U. Underscore. Underscore, muy bien. Envíelo José Miguel al chat para que todos lo aprendamos. Y eso son dos cosas que muchas veces aparecen en los correos, ¿verdad? Bueno, tres. Ese underscore aparece bastante. Y luego el at, que es la arroba, y el dat, que es el puntito. Me gustaría preguntarles a ustedes directamente quién le gustaría compartir su correo electrónico al chat. No para... Pueden invéntese uno si no quieren mandar su, su propio correo. Ahora solo es cuestión de práctica. Y luego este, nos, lo, nos lo lee. Okay, a ver quién nos ayuda. Ok, léalo, José Miguel, por favor. Dave Morales at seinberton dot com dot sb. Ok, 
Excelente. Good. ¿Alguien más se anima? Adelante, Daniel. Sería Daniel Luna 73 at gmail.com. Excelente. En algún momento, Daniel, le ha tocado deletrear su correo porque como Daniel Luna, así, sorry, y empieza a deletrearlo. Y se spell like D-A-N-I-I-E-L-L-U-N-A-7-3. <laughs> Excelente. Nice. Thank you so much. Makes sense. Okay. Zenaida, le escuchamos a usted la última participación. Zenaida. Zenaida. That Domínguez. Uh, at the Cameron. That. Com. That com. Muy bien. Vamos a ir de cámara algún día, ¿verdad? Y entonces vemos a Zenaida por ahí. Ok. Uh, that's my next destination. I really want to go back to that place. Okay. Yes, I'm going to go. Yes, I'm going to go. Yeah, believe me. On my, on my next vacation, probably on my birthday, I'll go to that place. I need to go back there. We, we have a contact in the camera. Yes. yes, yes, we do. I'm going to keep her contact information. Ahorita lo guardo. Okay, le voy a textear. En, en rayitas azules me va a dejar quizá, pero bueno, I will try. Okay. Entonces, guys, háganme un favor porque ya se nos terminó el tiempo. Bueno, aquí hay unas preposiciones que hay que completar. Eh, mañana me las comparten. Are you busy? Aquí va a ir una preposición. Justamente aquí, donde estamos viendo este, este, este. Ahí va a ir una preposición. ¿Cuál va? ¿Va on, in o at? Luego tenemos otra aquí. Eh, después de start. Luego tenemos otra aquí. Otra aquí y otra aquí. Entonces, vean qué preposiciones van en esos lugares. Lo completan y lo compartimos mañana. Necesito que por favor lo lean por lo menos unas 10 veces. Y pues mañana lo van, mañana me lo, lo van a leer este, ese pedacito, ¿verdad? De lo más. Ya si lo han repasado, pues se va a ver bien, se va a escuchar bien. Ya con la entonación apropiada. Hello, Fátima. Are you busy? Monday afternoon, bla, bla, bla. Ok, y luego me lo lee y mañana vamos a terminar la actividad que es eh, completar o ya crear un correo, ¿verdad? Miren, es interesante cómo el manual nos va llevando y ahora pues ya le va, le va a dar un reto aún mayor. Y ya le pide a usted que pues, sea el, el creador de un correo ¿verdad? similar, quizás no tan como el formato, ¿verdad? Aquí le dice que write some activities, ¿verdad? Bueno, lo hacemos mañana, pero sí, por lo menos, complétenme las la preposiciones y completen también, o tengan algunas ideas para este writing de mañana, ese escrito que vamos a hacer. Eh, permítame tomar la asistencia. Gracias por su participación. La verdad, un grupo que está activo, que está este, siempre participando. Pues, súper contento por su por su disposición, su actitud, que es lo más importante en ese tipo de, de aprendizaje virtual, ¿verdad? Y la cámara, pues, que ahí está encendida, así que appreciate that. Betty, creo que no nos acompañó. Carlos, eh, tampoco. Daniel, of course, ¿verdad? Daniel. Jaime. José Miguel. I'm here. Thank Did you. you. José Miguel is here. José Oswaldo couldn't make it. No lo no, logró. No, no. Linda. Present teacher. Thank you, Linda. Luis Miguel. Nancy. Present. Thank you, Nancy. Norma Carolina. Present teacher. Thank you, Olga. Present teacher. Thank you, Rocío Stephanie. Present. Thank you, Sandra Marilisa. Present. Zenaida. Present teacher. Silvia and Stanley. Okay, thank you so much guys for your time, for your attitude and for being willing to learn and uh, this very cool language. Así que cuídense un montón. See, see you tomorrow and have a nice night. Try to rest as much as you can. Have a nice okay. night. See you tomorrow. Nice night. See nice you tomorrow. Night. Bye, Tete. Bye.
¿Qué tal esos ánimos, Olga? <ríe> ¿Olga? Luis Miguel se quedó conectado. Hi, teacher. Hey, hello. ¿Qué hello. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hey. Very good. Very good. Thank you. Okay, muy bien. I like it. Exactly. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado? Este espacio es para que usted pregunte, para que nos comente. Eh, es tu espacio. Usted decide ¿verdad? qué quiere preguntar, uh -huh. qué quiere expresar, cómo le podemos ayudar. Ok. Eh, bueno, a veces siento que me pierdo porque eh, tiendo a mezclar palabras en inglés con palabras en español. Por ejemplo, cuando quiero poner un D, es THD. Este H pongo D en español <risa> y ahí me confundo. Pero sí me interesa, siento que es bien interesante porque hay bastantes tips que se van refrescando, otros que no lo sabía. Y a mí me gusta bastante la clase. Lo que sí me parece un poquito pesadito es el horario. Porque... Vengo a las siete y medio como, me doy cena a la niña y vengo a clase y después me toca cocinar para que ella coma el siguiente día y yo también llevo mi almuerzo. Entonces eso sí me, me, me parece bastante pesadito el horario, pero hablé y me dijeron que posiblemente más adelante ponían un horario de fin de semana que no sea de noche que por sí. el momento no Ajá. fíjese que yo he escuchado sobre eso entonces este uh -huh. eh, yo le voy a decir algo Olga porque a mí me tocó también la universidad no sé, eh, sacar la sí, para trabajar y estudiar y a veces bien pesado pero piense de que no es por siempre es un, es un periodo que usted está uh -huh. ahorita y le voy a asegurar que no se va a arrepentir para el, el, el módulo, los cursos completos, usted sabe la duración que tiene, eh, visualícese sí. en unos, un par de meses, eh, imagínense graduándose de todo el programa de Insafor, inglés para el trabajo, el conocimiento que va a adquirir, o sea, yo sé que le va, ahorita le está tocando pesado, porque yo le entiendo, le, le puedo observar y puedo escucharla, pero al mismo tiempo, démonos cuenta de que es un intervalo, de quizás un año y un poquito más, y el beneficio que va a obtener después, ¿verdad? O sea, mismo le acaba de expresar, este, está refrescando algunas cosas, aprendiendo cosas nuevas, entonces así es la vida. Así que yo le motivo a que no. siga, rétese, mm -hmm. y pues y hay que sacar fuerzas de donde sea posible, hay que llenarnos de vibra positiva, las personas que le digan, no, ya no sigas muy pesado, aléjate de mí, Satanás, dígale, pero no, yo quiero continuar, ¿ok? Porque lo que pasa es que a veces a las personas que nos rodean, en vez de motivarnos, nos desmotivan, ¿verdad? Porque y yo sé que se siente cansada, y yo le entiendo, a veces uno cansado, ya quisiera tirar la toalla. Pero yo creo que la mejor actitud es, es pues, en primer lugar, pues, poner la mejor actitud y no darse por vencido. Así que le motivo sí. eso y cualquier pregunta, si podemos ayudarle, pues va a ser un gusto. El grupo ahí está, no, casi, no. casi no lo usamos, casi no hay preguntas de la clase, casi no hay preguntas sobre la estructura. Y entiendo por qué pasan ocupados en el día, ¿verdad? Quizá. Sí, eso es. Bueno, casi no me queda lugar en el día a día. En el trabajo. Pero igual, como usted bien dice, es un esfuerzo que vale la pena, es un sacrificio que se ve recompensado y aquí estoy. Y no es porque no tenga nada que hacer o porque esté súper descansada, sino porque quiero aprender. Y aquí estamos siempre haciendo el esfuerzo. Excelente. Entonces, cualquier pregunta, entonces ahí estamos a la orden, es, Olga, y si no? tiene, tiene alguna gracias. pregunta, excelente, si tiene alguna pregunta, pues con gusto, si no, pues la otra sesión prepara sus preguntas y que ese tiempo hay que aprovecharlos, ¿ok? 
si no hay ninguna sí, pregunta, sí, pues sí. nada más la dejo que descanse, avance con sus cosas. Y... Sí, gracias, teacher. Y pues, primero Dios, nos vemos mañana. Exactamente. Pase feliz noche. Have a nice night. Bye bye. Have a nice night.